ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിക്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ് ഏതായിരുന്നു ആ ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബേസിക് സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് ഇതെന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ആ ഓരോ സസ്യത്തിൻ്റെയും ഇലയിലുള്ള സ്റ്റൊമാറ്റ് എന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ വിവരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള സാധനം എന്താണെന്നുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ നമുക്ക് നല്ല വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ബോർഡ് ലഭിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചത് വരച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കാവൽ കോശം എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും കാരണമായത് എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാം ചില സസ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇലകൾക്കും ചിലതിൻ്റെ പൂക്കൾക്കും ചിലതിൻ്റെ പഴങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പല വർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ വർണ്ണങ്ങൾ വരാൻ കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളുടെ ടീച്ചർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലേ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചു തരാം വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ കളർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ് പിഗ്മെൻസ് ഗിവ് കളർ ടു ലീവ്സ് സ്റ്റെംസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് സീൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് അതായത് ഇലകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും പൂക്കൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും നിറം നൽകുന്നത് വർണ്ണ വർണ്ണകങ്ങളാണ് പല കളറുകളും നൽകുന്ന വർണ്ണകങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വർണ്ണകം ഏതാണ് ക്ലോറാഫിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഹരിതകം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഹരിതകം നൽകുന്ന നിറം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് പച്ച നിറം അതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇലകളുടെ ഒക്കെ നിറം പച്ച അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നൽകുന്ന വർണ്ണക ഏതാണ് ഹരിതകം പിന്നെ ചിലതിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞയായിരിക്കും ചില പഴങ്ങളിതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാഴപ്പഴത്തിന് മഞ്ഞ നിറമല്ലേ ആ അത് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് സന്തോഫിൽ സാന്തോഫിൽ എന്ന ഒരു വർണ്ണകമാണ് വാഴപ്പഴത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യകാന്തി പൂവിനും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം കരോട്ടിൻ എന്ന വർണ്ണകമാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ നോക്കിയാൽ അതിന് ഓറഞ്ച് നിറമല്ലേ അത് നൽകുന്നത് കരോട്ടിൻ എന്ന വർണ്ണകമാണ് പിന്നെ അവസാനത്തേത് ചുവപ്പ് അതിന് ചുവപ്പ് നൽകുന്ന വർണ്ണകം ആന്തോസയായിൻ ആന്തോസയാനിൻ എന്ന വർണ്ണകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചെമ്പഴത്തിക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനൊക്കെ ആന്തോസയാനിൻ എന്ന വർണ്ണകമാണ് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഡു പ്ലാൻസ് റിലീസ് ഓൺലി ഓക്സിജൻ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നോ എന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഈസ് ഫോട്ടോ സൈന്തസിസ് പോസിബിൾ അറ്റ് നൈറ്റ് വൈ ഇനി അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എസെൻജി എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഫോർ ഫോട്ടോ സൈന്തസിസ് ഈസ് ഡോസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓവർ നൈറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ദറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ആൻഡ് ദ നൈറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്ലാൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പ്ലാൻസ് ആൾസോ ബ്രീത്ത് ഓൾ ദ ടൈം ലൈക്ക് അതർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് പ്ലാൻസ് ടേക്ക് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രീത്തിംഗ് But in the time of photosynthesis, plants take carbon dioxide and expel, expel oxygen. This is the first question
പഴമെടുത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഏത് വാതകം സ്വീകരിക്കുന്നു ഏത് വാതകം പുറത്തുവിടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമതായി ചോദിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്സിജൻ എന്നുമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ശ്വസന സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ഏത് പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഇതിലും നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്സിജനും രണ്ടാമത്തേതിൻ്റേത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം രാത്രിയിൽ സാധ്യമോ എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സാധ്യമല്ല കാരണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് സൂര്യപ്രകാശം അത് രാത്രി കിട്ടില്ല ഇനി പേര് പറഞ്ഞ് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കാം നിയ മുബഷീറ ഫാത്തിമ സൻഹ അഹമ്മദ് റാസി ആഞ്ചലേഖ ഫാത്തിമ നിത പി മയൂഗ പിന്നെ മയൂഗ പറഞ്ഞ നിന്ന നമ്രത അടുത്തത് നാസി ഹുസൈൻ ഫാത്തിമ സെഹുവ ഹാനിയ പി കെ ഫാത്തിമ സന പി കെ പ്രജിത്ത് നിരുപമ കെ അനുശ്രീ അമൽ ബാബു സംഗീത് റിയ ഫാത്തിമ അഞ്ജന കൃഷ്ണൻ എ നിയ സൂരജ് അപ്പോൾ ഈ പേര് വിളിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ഹായ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോമായി മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ